Welcome to Honest Academy. Our database management system today. Question discussion session two will be held. Hello, so welcome. First question: uh, In ER model, Y is dominant entity and X is subordinate entity. Then, if X is deleted, then Y is also deleted. If Y is deleted, then X is also deleted. If Y is deleted, X is all is not deleted. None of the above. Then that is the answer. Y and the Y are dominant entity. Yeah. X and the Y subordinate entity. Yeah. Then the answer is A. Is that correct? Is that an option? B. Option B. Option A. Or all the Y. No. Option B. Or all the Y. Where are the options? Okay. C and D. Is that not all? Either A or B. Okay. Then that y ആണോ പ്രൈമറി കീ x ആണോ പ്രൈമറി കീ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരു റിലേഷണൽ റിലേഷണൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡൊമിനന്റ് എന്റിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഫോറിൻ കീ പ്രൈമറി കീ റിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇയർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ കേസ് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് എന്റിറ്റി വീക്ക് എന്റിറ്റിസിറ്റി സെറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം വൈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നി കൂടുതൽ നോമിനീസ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നി കൂടുതൽ നോമിനീസ് പറയാം എന്നിട്ട് പറയാം ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഒരു നോമിനിക്ക് കൊടുക്കുക തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വേറൊരാക്ക് കൊടുക്കുക ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് മൂന്ന് നോമിനീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നോമിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ നമ്മൾ എടുക്കുക ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു കേസ് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ B ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ശരി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ റിലേഷൻ ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഇ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഗീസ് ബി ബി ഗീസ് ബി ബി ഗീസ് സി സി ഗീസ് ഡി ഡി ഗീസ് ഇ ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഹയസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം ഹയസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുക നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് അറ്റോമിക് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ദ റിലേഷൻ ആർ ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഇ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഗീസ് ബി ഡി ഗീവ് സി സി ഗീസ് ഡി ഡി ഗീവ്സ് ഇ ഫൈൻ ദി ഹയസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇന്ന് ഹയസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് സിംഗിൾ ടൺ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ത്രീ എൻ എഫ് ആയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബി സി എൻ എഫ് ആയില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വേറെ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒന്നും തരാത്തത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലി വൺ എൻ എഫ് വൺ എൻ എഫിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കീ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു ആറ് ആർ എച്ച് എസ് സൈഡിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ആർട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം സേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത
ബി അറിയാമെങ്കിൽ സി കിട്ടും സി അറിയാമെങ്കിൽ ഡി കിട്ടും ഡി അറിയാമെങ്കിൽ ഇ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റിലേഷന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് കീ ആണെന്ന് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കീ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും ഇനി അപ്പൊ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി കിട്ടും സി കിട്ടും ഡി കിട്ടും ഇ കിട്ടും ഇതെല്ലാം നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി സെക്കൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ടു എൻ എഫ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ടെൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആ കീക്കാത്തുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ എഫിൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടു എൻ എഫിൽ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ കീ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പാർഷ്യൽ ആക്കി വേറെ ഒരു കാര്യം കിട്ടാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനകത്ത് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ടു എൻ എഫിൽ ആയിരിക്കും ശരി ഇനി അടുത്തത് എന്താ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ത്രീ എൻ എഫിൽ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ എൻ എഫിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ത്രീ എൻ എഫിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി കാണത്തില്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി കാണത്തില്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എപ്പോഴാ വരുന്നത് ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഗിവ്സ് അനദർ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫങ്ഷൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിക്കകത്ത് എ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഗിവ്സ് അനദർ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന്റെ അകത്ത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഗിവ് സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് സിമിലർലി സി ഗിവ്സ് ഡി ഡി ഗിവ് സി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഗിവ്സ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ അകത്ത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് ആണ് എന്ന് പറയാം ത്രീ എൻ എഫിനകത്ത് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം എന്തായിരിക്കും ത്രീ എൻ എഫിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സി എൻ എഫ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി സി എൻ എഫ് ആയിരിക്കത്തില്ല സോ ഹയസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം എന്തായിരിക്കും ടു എൻ എഫ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു എൻ എഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതിനകത്ത് നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തിയ ടു എൻ എഫ് വരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ടു എൻ എഫ് വെച്ച് തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോ ടു എൻ എഫ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എൻ എഫിന്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കേണ്ടി വന്നു ത്രീ എൻ എഫും കൂടെ നോക്കേണ്ടി വന്നു ത്രീ എൻ എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശരി സാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ എഫിൽ ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോണം കാരണം നെറ്റ് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ കണക്റ്റഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ സോ റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് വേണേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വ്യൂ ഓഫ് ഡേറ്റാ ബേസ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഈസ് നോൺ ഓസ് സ്കീമ സബ് സ്കീമ വെർച്വൽ ടേബിൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാ ഏതാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞേ സബ് സ്കീമ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വെർച്വൽ ടേബിൾ എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു സബ് സ്കീമ എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ ബേസിന്റെ വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ക്യു എല്ല വ്യൂ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ
uh, weak entities that can be deleted automatically when there is strong entities deleted weak entity set avoids uh, the data duplication and the consequent possible inconsistency caused by duplicate duplicating the key of the strong key a weak entity set has no primary key unless attribute of the strong entity set on which it depends are included tuples in weak entity set are not partitioned according to their relationship with tuples in strong entity set idinatha wrong aayittulla statement aanu choichirikkan d option option d aanu okay option d aanu correct answer appo in first option namaku nokkam weak entity set can be deleted automatically when their strong entity is deleted idayirunnu nammada question number 1 ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ സെവൻറ്റീൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നോക്കണം എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത് അതായത് ഒരു വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് ഹാസ് നോ പ്രൈമറി കീ കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രൈമറി കീ ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് അവർ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി സെറ്റിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ട്രൂ ആയി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു എംപ്ലോയി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക എംപ്ലോയ് ഐ ഡി ഉണ്ട് എംപ്ലോയി നെയിം ഉണ്ട് സാലറി ഉണ്ട് നോമിനി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇയാൾക്ക് മൂന്ന് നോമിനി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബി സി എക്സ് വൈ ഇസഡ് പി ക്യു പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് നോമിനീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇയാളുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സേ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ദെൻ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസ് വരും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വരികയും ഇത് അനോമലീസിലേക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇയാളുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി എക്സ് വൈ ഇസഡ് മാറ്റണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് കോളം സബ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു എംപ്ലോയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് റോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ അനോമലീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ ഒരു കേസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവരെ എന്താണ് വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ ഒറ്റ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ടേബിളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് പറയുന്ന എന്താണ് ടപ്പിൾസ് ഇൻ വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് ആർ നോട്ട് പാർട്ടീഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതായത് ഒരു അതായത് സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി സെറ്റിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും ഒരു റിലേഷൻ എന്ത് കാണും ഒരു സ്ട്രോങ് എൻഡിറ്റി സെറ്റുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നാലും കാണും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയ് ഐ ഡി നോമിനി എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് വൺ എ ബി സി എക്സ് വൈ ഇസഡ് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത് എന്റെ സ്ട്രോ വീക്ക് എൻഡിറ്റി സെറ്റിന്റെ എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ ഡേറ്റാബേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേർ ബിൽഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ടു വർക്ക് ദി ഫോളോയിങ് ഡ്രോബാക്സ് of using file system first one data redundancy and inconsistency difficulty in accessing data data isolation integrity problem edakeyana uh, file system tinde disadvantage allengi drawbacks annu choichikkunnu one mathram one and four one two and three one two three and four option d option d option d ella karyangalum endana file system tinde disadvantage aanu okay which idu njan orike ori nammada ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ ലെവൽ ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എ സീരിയലൈസബിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ സീരിയലൈസേഷൻ ആണ് സീരിയലൈസബിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോ സീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സീരിയലൈസബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വരികയും
മോഡിഫിക്കേഷൻ അനോമലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ടെക്നിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസി ഡേറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റി റെഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി നോർമൽ ഫോംസ് നോർമൽ ഫോംസ് നോർമൽ ഫോംസ് ആണ് നോർമലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനോമലീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അനോമലീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എസ് ടു എൽ കോറി സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി ഇ വെർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെലക്ട് സ്റ്റാർ കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ് ടു ഇ വൺ ഡോട്ട് സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയി ഇ വെർ ഇ വൺ ഡോട്ട് സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ ഡോട്ട് സാലറി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എംപ്ലോയി വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് സാലറി ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക് സാലറി ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് തേർഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി എംപ്ലോയി വിത്ത് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി ടു ഡിസ്റ്റിങ് സാലറി ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ ഡി ആണോ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി ആ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി കറക്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് അറിയണോ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം എന്റെ കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് വരുന്നതല്ലേ സാറേ അല്ല അതാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് നമുക്ക് അല്ല ഇത് ആൻസർ തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻസർ തെറ്റാണ് സോറി അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഇച്ചിരി പാടുള്ള കേസാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കൊറിയ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൗണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സാലറി ഉണ്ട് സേ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ഇസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സേ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഇ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് കോപ്പി തന്നെയാണ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് കോപ്പി തന്നെയാണ് നെയിം സാലറി X തൗസൻഡ് വൈ ടു തൗസൻഡ് ഇസഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇ ഡോട്ട് സാലറി ഇതിന്റെ ഞാനൊരു സാലറി എടുക്കുമ്പോ ഇതിനെക്കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാലറി ഉള്ള ആൾക്കാര് കൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് എന്റെ ഈ സാലറി എന്ന് വിചാരിക്കുക തൗസൻഡ് തൗസൻഡിനെ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ സാലറി ഉള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് തൗസൻഡിനെ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ സാലറി ഉള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി ഞാൻ നോക്കുക ഇത് ഇതാണ് എന്റെ ഇ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി ഉള്ള ആൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി ഉള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് എടുക്കുകയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡിനെ കാട്ടി സാലറി ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ടാവും ഈ വണ്ണിനകത്ത് ആരുമില്ല അപ്പോ കൗണ്ട് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് സാലറി വരുന്നത് കൗണ്ട് വൺ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കൗണ്ട് വൺ എടുക്കുമ്പോ ആരായിരിക്കും വരുന്നത് കൗണ്ട് വൺ എടുക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ആരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഏതാ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി ഇനി കൗണ്ട് ടു ആവുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് തേർഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി ഉള്ള ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി തെറ്റ് എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ശരി നമ്മുടെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സാലറി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ഓർത്തില്ല ഹയസ്റ്റ് സാലറി എടുക്കുമ്പോ അയാളെ കാട്ടി കൂടുതൽ സാലറി ഉള്ള
തേർഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി ഉള്ള ആളായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ആ അവിടെ ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളൊരു ടു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിന്റാക്സ് എറർ അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ കൗണ്ട് വരുമ്പോ ഈ കൗണ്ടുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ വേണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ഈ കൗണ്ട് ഇവനുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇവര് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ബി ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് അല്ല നടക്കുന്നത് അസൈൻമെന്റ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ ഈ ടൈപ്പ് കൊറിക്ക് എന്താ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പുറത്തുള്ള ആള് അകത്തുള്ള ആളുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊറിക്ക് എന്താ വിളിക്കുന്നത് കോറിലേറ്റഡ് കൊറി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കൊറിയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോറിലേറ്റഡ് കൊറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോറിലേറ്റഡ് കൊറീസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കോറിലേറ്റഡ് കൊറീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ശരി തേർഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എസ് ക്യു എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു ദ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ഓൾജിബ്ര ദ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ഓൾജിബ്ര എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് സെലക്ട് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ റീറ്റൈൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് projection operation in relational algebra projection operation in relational algebra except that select in sql retains duplicates option d option d aanu correct option d aanu correct select ennu parayana sql nathulla select ennu parayana it is equivalent to project aanu ini sql le select um project um thammulla difference endanu project nathu duplicate elements onnum kaanathilla select nathu duplicate elements kaanu appo aa duplicate elements project nathulla ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എലമെന്റ്സും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ഓൾജിബ്ര എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് സെലക്ട് ഇൻ സെലക്ട് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ റീറ്റൈൻസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അടുത്തത് ദ എംപ്ലോയി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ കമ്പനി സ്റ്റോർ ഇൻ റിലേഷൻ എംപ്ലോയി നെയിം സെക്സ് സാലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് എസ് ക്യു എൽ കോറി Select department from employee where sex equal to male group by department name having average salary greater than average salary from employee. Okay. That's what we have questions. We have to ask you. It returns the name of the department in which average salary is more than average salary in the company. Average salary of the male employee is more than average salary of all male employees in the company. Average salary of male employee is more than average salary of employees in the same department. Average salary of male employee is more than average salary in the company. Okay. Any options? Option B. Option C. Option D. Option C. Option D. Option D. Option D. Option D. Option D. D for dog. What do you want to say? Option D. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇല്ലാത്ത കേസസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ആവറേജ് സാലറി ഇവിടെ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മെയിൽ എംപ്ലോയി ഉണ്ട് മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ ഈ ബി സി ഡി തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് സാലറി ഏതോ ഒരു ആവറേജ് സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ആവറേജ് സാലറി ഇതെന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൊറി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കൊറി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെലക്ട് ആവറേജ് സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് മെയിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ല 
ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയിസിന്റെ സാലറിയാണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ എല്ലാ എംപ്ലോയിസിന്റെയും സാലറിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ദി കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മെയിലും വരും ഫീമെയിലും വരും ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ദി കമ്പനി ആ ആവറേജ് സാലറിയെ കാട്ടി കൂടുതൽ സാലറി ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൽ എംപ്ലോയിസിന്റെ മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ദി കമ്പനി ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓപ്ഷൻ ബി ബി പറഞ്ഞവര് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ദി മെയിൽ എംപ്ലോയി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ഓൾ മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ കമ്പനി ശരിയാണോ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓൾ മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണോ മെയിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ മാത്രമാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ല സോ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണോ ഈസ് മോർ ദാൻ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഇൻ സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് ദി സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇല്ല സോ അതുമല്ല സോ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് മോർ ദാൻ ആവറേജ് സാലറി ഇൻ ദ കമ്പനി ഓക്കെ ശരി